La guerre en Ukraine constitue un tournant et restera un défi pour toute une génération d'Européens. C'est une véritable tragédie pour le peuple ukrainien. Elle a aussi des répercussions globales, d'ordre stratégique, car d'autres recompositions au cours, loin de nos frontières, mais aussi sur le quotidien des populations à travers le monde qui subissent, comme conséquence de la guerre choisie par la Russie, les pressions inflationnistes sur les produits de base, tels que le pétrole, le gaz, ou le blé, par exemple, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les pays les plus vulnérables. When it comes to security and defense, we all know indeed that EU member states have underinvested in defense capabilities, in defense research, and they have largely spent inefficiently. For instance, uh, we all have in mind what happened in Egypt, uh, imports over 40% of the cereal from Russia and 25% from Ukraine. And that is the very material, tangible aspect of the future crisis to come. One of the trends that we have seen and continue to see is a trend of global trade, supply chains and investments becoming increasingly fragmented. And the question here is, what does that mean for Europe?